各位同学，大家好，我是李永德老师。最近呢，有同学在玩一款以三国为背景的游戏《率土之滨》，他发现了很多令他费解的现象，他希望我来解答一下这些现象有没有科学的道理呢？今天我们就来讨论一下这个问题。这个游戏《率土之滨》呢，是一个以三国为背景的策略型游戏。啊，每一个玩家呢？有一个州和主城，然后呢，他们可以进行联合，最后的目的呢是为了夺取洛阳。他说，在有一次战役之中啊，只剩下比较大的甲、乙、丙三个联盟了。他呢是在这个乙盟里面，而且从实力上讲，甲的同盟实力最强，乙同盟实力其次，丙同盟实力最弱。那么为了对抗甲联盟呢，乙和丙又联合起来啊，构成一个更大的联盟，一起去进攻甲联盟。但他发现呢，在进攻的过程中，这个饼啊总是出攻不出力，有的时候他打着打着就跑了。但是对于这个问题呢，这个以同盟的高层好像视而不见啊，他们不管，总是一心一意的琢磨着怎么把甲干掉啊。他就在想说，我们是不是应该劝说高层，让他先把饼干掉了，然后再一起去打甲呢？问我这么一个问题，其实他遇到的这个现象和三和三国时候赤壁之战非常像啊。我们都读过赤壁之战的故事吧？啊，赤壁之战。赤壁之战的时候呢，这个曹操啊实力是最强的，对吧？大禹呢，孙权，孙权呢实力比较差，而最差的呢是刘备。那么为了对抗曹操呢，孙权和刘备就联合起来一起进攻曹操。赤壁之战啊，好不容易打赢了，那么刘备呢在华容道截住了曹操，但是他却通过一些方法把曹操给放走了。就这个现象，其实就和丙出攻不出力是一回事儿。我们想解释一下这个现象到底是为什么。为了解释这个问题，我们首先建立一个模型。这个模型啊，我们必须要把这个游戏或者这段历史呢，把它简化。我们认为啊，在这个势力中只剩下三个人啊，就是甲、乙、丙三个同盟。那么这三个同盟呢，准备进行决战，派出自己的军队去攻占别人的州和主城。那么他如果要是攻占了敌人的州和主城啊，敌人的州与主城，那么敌人就战败了啊，不管敌人还有多少兵，反正敌人就败了啊，他就败了。那么假如说呢？他自己的州和主城被占了，被占了州与城，那么呢，他就自己灭亡了啊，自己就败了，自己就败了。而且呢，无论这个战斗是否是成功的，只要他战斗结束之后还存在，他就可以通过征兵来补充自己的兵力，所以他的进攻能力呢是不会受到影响的。而且呢，这三个州啊，他们的实力不一样啊，这个甲同盟呢，他的实力最强，他的进攻啊，成功率有百分之八十。就是他每一次去进攻敌人的时候，有百分之八十的可能会占领敌人的州和主城，使敌人灭亡。乙呢，实力稍差，他的进攻成功率是百分之六十啊，不管对甲还是对丙都一样。那么丙的成功率最低，他的进攻成功率是百分之四十。现在呢，他们每一方只能选择一个敌人进行进攻。那么在第一轮战斗结束之后，大家想一想，这三个同盟哪一个同盟生存下来的概率是最大的呢？为了研究这件事儿啊，我们就得研究三者的策略啊。我们看一下它的策略是什么。首先，我们先想啊，这个甲会怎么想？对于甲来讲呢，它有两个敌人，乙和丙。但是呢。乙进攻他的时候，成功率有百分之六十；丙呢，成功率只有百分之四十。显而易见，乙的成乙的这个威胁更大，所以甲希望把乙干掉，对不对？因此，甲一定会选择进攻乙。那么对于乙来讲呢，甲进攻成功率有百分之八十，丙是百分之四十，对不对？所以甲的威胁更大，因此乙一定会选择进攻甲。那么丙呢？对于丙来讲，甲和乙都是威胁，但是显然甲是更大的威胁，因此丙会进攻甲。这样一来的话，乙和丙都进攻甲，所以乙和丙自然而然就会结成一个什么同盟，对不对？好，我们下面来计算一下三者的成那个存活率啊。首先，我们先说甲，甲呢有两个人进攻他，一个是乙，一个是丙。他如果想存活，必须是乙和丙都没有成功。乙不成功的概率是 40% 丙不成功的概率是 60% 所以甲存活的概率是 24% 啊，百分我们再来看乙。对于乙来讲呢，只有甲进攻他，那么甲的进攻成功率是百分之八十，所以不成功概率百分之二十，乙存活率有百分之二十。咱们再看丙，丙没有人会进攻他，所以他第一轮存活率是百分之一百，反而是这个进攻能力最差、实力最弱的丙，他的存活率是最高的，存活率是最高的。大家联想一下，在赤壁之战的时候
，曹操作为甲方，进攻能力最强，他一定会主要考虑的是孙权，而不会去考虑刘备。而孙权和刘备这两方一定会联合起来一起进攻曹操。相比来讲，刘备反而是最安全的。不管是曹操还是孙权，都不会把刘备当成进攻的主要目标。所以，他第一轮生存率是非常非常高的。在现实生活中啊，这件事儿其实也非常常见啊。这个甲方啊，就好像是一个特别优秀的人啊，特别优秀的人，他会遭到其他人的联合进攻和嫉妒，对不对？所以这个就叫所谓的枪打出头鸟啊。而这个丙啊，因为他没有什么能力，所以大家都不把他放在眼里，他反而的存活率特别高，使人发出什么啊？英雄创造历史，庸人繁衍子孙的感慨。有人看到这儿之后啊，可能感觉非常消极，说难道我就一定要做丙吗？我自己实力明明很强，难道我要把自己实力搞得弱一点吗？其实也不一定，因为在这个现象之中啊，实际上大家都知道彼此之间的进攻成功率，就是说信息是完全透明的。但是在现实生活中，很多时候你并不清楚别人的进攻成功率是怎么样的，也就是说这属于什么情况？属于不完全信息。那么在不完全信息的情况下，博弈又会有什么样的变化呢？比如说啊。这个甲为了防止乙和丙联合进攻他，大放烟雾弹，说自己非常非常弱，我好菜呀、啊，是吧？那么甲这样干，乙可能也要这样干，丙可能也要这样干，最终大家分不清楚谁的实力最强，谁的实力最弱。所以甲和乙和丙他们可能会进行什么呀？随机进攻。随机进攻的意思就是说我其实并不清楚谁强谁弱，所以我就随便打吧，随便找个人打。那么他们三个的选择有几种可能呢？甲可以打乙和丙两种，乙也可以打甲和丙两种，丙也可以打甲和乙，所以一共呢应该是有八种可能，八种可能。那么在这种情况下，甲存活它的概率有多大呢？我们要这么计算：八种情况下中有两种情况，甲是不会受到攻击的，那就是。乙打丙，丙打乙，然后甲打乙或者打丙，对吧？两种情况，甲是不会受到攻击的。那么在这种情况下呢，甲不被打，甲不被打，那它的存活率呢就是百分之一百。但是你不要忘了啊，这种情况只有两种，但一共有八种情况，所以它呢还要乘个四分之一啊。好，第二种情况就是甲被乙打，但是不被丙打。那么乙要是打甲的话呢，它的成功率是百分之六十，对吧？所以它存活率应该是百分之四十啊，有百分之四十的存活率。但是它也只有两种情况啊，所以还要乘个四分之一。第三种情况呢是甲被丙打而不被乙打，丙打它的时候成功率百分之四十，不成功百分之六十，有百分之六十的可能甲存活，还得乘个四分之一啊。还有一种情况。是甲被谁啊？乙和丙一起打，这个也其实是两种情况啊。好，那么这种情况下存活率刚才说了是百分之二十四，但是在全部八种情况下，这里也只占两种啊，还得乘个四分之一，把它们几个加起来就是甲最终的存活率。这个数是几呢？是百分之五十六。好，大家看。在这种情况下，甲的存活率怎么样？大大提高了，对不对？同样道理啊，我们也可以计算乙的存活率。在这一轮战斗之后，乙的存活率是 48% 而丙的存活率啊是 42% 这就是如果三个人都大放烟雾弹的话，那么随机进攻最后的结果，甲存活率会最高。啊，因此啊，我们优秀，同时呢，我们还可以低调，这样我们的存活率就会变得比较高。这件事在历史上啊，也有一个对应啊，就是高平陵之变。高平陵之变是什么事儿呢？就是说呀，当时曹魏政权呢，有曹操、曹丕啊，什么曹睿，这些人都死掉了之后呢，这个政权就落到了曹芳手里。但是呢，曹芳还不足以控制局面，所以呢，当时有一些托孤大臣，有两个人啊，一个人叫曹爽，也是一个。皇族，还有一个人呢，就是司马懿。这个曹爽和司马懿两个人争权，相比来讲呢，曹爽的实力可能会更强一点啊。在这种情况下，司马懿是怎么做的？司马懿是有雄才大略的人，但是他非常的隐忍，他称病不上朝啊，说自己什么也干不了，马上就要死了。曹爽不信，曹爽还派自己的亲信去看司马懿，结果司马懿起来的时候啊，衣服也抓不起来，喝口粥露到胸前一大片，一副临终状态，是吧？而曹爽一看啊，高兴了，司马懿要死了，没事了。所以这个曹爽这个人呢，就特别的自大，那他觉得自己实力强，所以呢都不把皇帝放在眼里啊，自大。有一天呢，这个曹爽啊，陪着这个皇帝曹芳去扫陵啊，在高平陵扫陵，带着皇帝出去了之后，司马懿突然之间就发动了政变，发动政变了之后，曹爽一看，哇！这个都城都被占了，怎么办啊？这时候有人建议说，这也不是什么大事儿，你都城被占了，但皇帝在你手里啊，所以你可以号令天下秦王啊，派军队过来把司马懿干掉，不就完了吗？
。这个时候，司马懿再次大放烟雾弹，他说：“曹爽啊，你只是因为有问题啊，我要清君侧，所以只要你回到都城来自首，我保证你一生荣华富贵。”曹爽又信了，回去之后，司马懿立刻把曹爽抓起来啊，抓起来，然后呢，灭了三族，就连包括那些嫁出去的女性都给灭了。从此之后，再也没有人敢跟司马懿对抗了。所以，司马懿这个人就是一个实力非常强，但是又特别善于隐藏自己实力的人啊。那么，我们还要解释一个问题啊。我们已经知道弱小的联盟会联合起来去进攻这个实力比较强的联盟，但是在进攻过程中，这个最弱的这一方为什么总是反复摇摆呢？为什么在该打的时候，他总是背后捅第二个人一刀呢？这个原因在哪儿？那么为了研究这事儿啊，我们把这个模型修改一下啊，我们再来看一下新的模型。这个新的模型是什么呢？就是刚才我们说的是三个同盟啊一起进攻，彼此之间进攻，对吧？那么假如说这三个同盟不是一起进攻的，而是先后进攻的。甲第一，然后是乙，然后是丙。那么这个现象有什么变化呢？咱们先考虑啊，先后进攻。我们先考虑甲，甲会打谁？显而易见，乙的威胁更大，所以甲一定会进攻乙，对不对？甲进攻乙有两种可能，第一种可能，它有百分之八十的可能，这个乙啊就已经灭亡了，乙就已经灭亡了啊，把乙就灭了。那么乙灭亡了之后呢，就轮到了丙进攻了，因为乙没有办法进攻了，就是丙进攻。那丙只剩下一个对手甲，所以呢就会出现丙攻甲的情况。丙进攻甲，它的成功率有 40% 也就是说有 40% 的可能，最终丙就赢了。那如果丙这一次没有打败的甲，那么甲很有可能下一轮把丙干掉，哎，很有可能，但是也有可能干不掉。所以丙最终的存活率 P 丙，它是超过 40% 的，因为它第一轮打甲的时候就已经有 40% 的可能会把甲灭掉啊。那后面还有一些概率，所以它一共的存活率超过了 40% 那么咱们再看啊，假如呢甲进攻乙的时候啊，没有把乙给搞灭亡啊，这个还有 20% 的可能啊，这个乙会活着。乙活着之后，轮到乙了吧？那乙会打谁？乙一定会打甲，因为甲对他的威胁大，所以乙会进攻甲。乙进攻甲又有两种可能，第一种可能是甲灭了，对不对？啊，甲灭了，甲灭了之后呢，这个是百分之六十的可能，甲就会灭掉。甲灭掉之后，就轮到了丙了，对不对？轮到丙了，那么丙只有一个对手，就是乙，所以丙一定会进攻乙。丙进攻乙成功率 40% 即便不成功，后面还可能在还可能存活，所以最终丙存活率还是超过 40% 对吧？啊，这是第二个。但是还有一种可能，那就是如果乙进攻甲也没有成功啊，有 40% 的可能，甲还是活着。这个时候就是甲乙丙都存活，然后轮到丙了。现在的问题是在这种情况下，丙会如何选择呢？好，我们来看一下啊，丙啊，我们知道甲的威胁，它可能会比这个从这儿开始啊，这个丙啊，它的选择是怎样的？因为甲对丙的威胁是最大的，所以丙一定会选择进攻甲，这个是没什么可说的。但是进攻甲之后有两种结果，第一种结果是甲亡了，如果要是这个丙进攻甲之后甲亡了，下一轮就轮到乙了。那么乙有多少概率会把丙干掉呢？它会有 60% 所以啊，就轮到了乙攻丙，啊，乙攻丙，乙攻丙之后，在第一轮战斗，乙就有 60% 可能会把丙干掉。即便第一轮干不掉丙，那么在下一轮的时候，还是有可能干到丙。所以说，丙的存活率 P 丙，它最终的存活率会小于 40% 那么第二种可能是甲还存在，就是。乙丙啊进攻了甲，但是没有打死，那甲还是存在的。这个时候他又回到了哪种状态？又回到了最开始这种状态。甲一定会去选择乙，对不对啊？所以又回到了最初的一个状态了，就回到了最初的一个状态。咱们看啊，这个丙啊有三种结局。第一种结局是，如果乙灭亡了，那么丙的存活率就超过 40% 如果甲灭亡了，那么丙的存活率也超过 40%。但是如果不是甲和乙互相进攻灭亡的，而是丙把甲给干掉了，那么丙的存活率就会小于 40% 你明白丙应该怎么做了吗？为了维护两个弱小联盟的结合，丙一定会去进攻甲。但是如果他把甲干掉的话，他的存活率反而会降低。他最优的策略是假装进攻甲，但是虚晃一枪，什么都不打，让甲活着。按甲活着的话，就可以维持乙对自己是个同盟状态，他的存活率反而会提高一点。大家想一想，这件事儿是不是和赤壁之战的时候非常像？第一枪是曹操打的，结果没打中，孙权没事第二枪是孙权打的，把曹操打了个半死。
。这个时候呢，刘备如果再补一刀的话，曹操就真死了。但是大家不要忘了，如果曹操真挂了的话，那么刘备就要直面第二强大的孙权集团。刘备觉得这样的话会造成自己生存率的降低，所以他选择了什么？他选择了在华容道把曹操放掉。但是你要直接放掉，你又破坏了孙刘联盟，对不对？怎么办？这个时候诸葛亮的智慧就显示出来了，他派了关羽去守华容道，结果关羽义薄云天呢，就把曹操给放了，让孙权没话说，维持了孙刘联盟，同时又避免了自己直面孙权，那曹操灭亡自己直面孙权的这个悲剧结果。你看这个小说，虽然说它是经过现实改编的，但它演绎的非常精彩，它里面有很多博弈的问题。那么说完了华容道呢，咱们再回头来看看这个游戏啊，这个游戏中乙和丙这两个弱小的联盟结合起来来进攻甲，但是在进攻的过程中，乙是最坚定的，只要甲还存在。那么乙的矛头就一直会指向甲，但在这个过程中，丙却不是坚定的，他并不希望自己呢把甲干掉，因为如果自己把甲干掉，自己就要直面乙，对不对？所以呢，他总是在打仗的时候啊，出攻不出力，有的时候还会捅乙一刀，就这样一个情况。他所希望的是，最好是甲和乙在互相进攻的过程中，有一方已经灭了，轮到自己出手了，他才会全力以赴啊，这才是他的一个策略。所以这件事并没有什么太奇怪的。这位同学还跟我说呢，在这个率土之滨这个游戏之中啊，呃，其实最后不只是剩下三个同盟，而是往往剩下十几个同盟。这些个同盟之间呢，合纵连横，党通伐异啊，这个玩出的各种各样的花。那么在每一个同盟的内部呢，其实每一个玩家也是一个一个的个体，每一个玩家呢，他都会做出各种各样的权衡和判断。如果他发现呢，背叛的这个好处啊，超过了忠诚的好处，那么这个背叛就会发生。所以说呢，与其说背叛与否是一个人性问题，还不如说背叛不背叛呢，是一个数学问题。大家如果喜欢我的视频，可以在西瓜视频和 YouTube 账号“刘诺老师”里关注我。